Os condutores de veículos que estiverem alcoolizados e provocarem algum tipo de acidente que resulte na destruição de patrimônio público poderão pagar pelos prejuízos da reforma ou reposição do item custeado com recursos públicos. Esta obrigatoriedade está no projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. Segundo o levantamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mais de 10 mil acidentes de trânsito foram registrados em Manaus em 2022. De janeiro a abril deste ano, já foram mais de 4 mil ocorrências, a maioria por colisão entre carro e moto. Uma parte desses acidentes foi causada pela ingestão de álcool e pelo uso de substâncias psicoativas. A combinação desses produtos com a direção também acaba por onerar o sistema público de saúde com um grande número de atendimento na rede hospitalar. Além disso, os acidentes de trânsito geram outro tipo de despesa ao erário. São as colisões em estruturas de patrimônios públicos. E é com o dinheiro do contribuinte que o governo paga a reforma dessas estruturas. Por isso, o presidente do Legislativo Amazonense, deputado Roberto Cidade, propôs um projeto de lei para responsabilizar os condutores que provocarem esse tipo de dano. Dessa forma, caberá ao motorista alcoolizado ou que usou substância psicoativa as despesas com a reforma, incluindo a mão de obra. São fachadas de prédios, bancos de praça, placas de sinalização e grades de proteção, por exemplo. Com a aprovação do PL, as obras passarão a ser pagas por quem assumir o risco de beber e dirigir. O deputado também prevê, entre outros benefícios, uma economia significativa aos cofres públicos.